。冰弟，有事吗？我没事啊，你没事吧？我有急事。又有急事啊？每天都有急事儿啊！哎，你能不能换个借口啊？我耳朵听起茧子了。这样吧，你说说，你到底有什么样的急事儿？没有。那你就是躲我喽？没有啊。撒谎！你耳朵都红了，你今天一定要交代清楚。就交代什么？我师兄乐轩君，我们都看出来了，问题很严重，你逃不了了，赶紧的说。笑什么呀？说。那天我看到你，扮成歌姬的样子，在我的脑子里，你变成女人的样子挥之不去。是我的问题，我一定会解决的。原来是这样啊！哎呀，真是让人苦恼。我吓到你了？对。为什么？是吗？对不起，我不应该说一个男子漂亮。知道就好，我可是个男子。我现在说出来舒服多了。不过，毕竟你放心，我是绝对不会喜欢你的。之前是不是说过，你有一个孪生姐姐？对啊，和你长得一模一样。你想什么呢？撮合我和你姐姐吧。什么？好你个登徒子，就知道你没安好心。哎，我姐她一个未出阁的小姑娘，在你这儿成了治病的药引子了。爹爹，我不是那个意思，我是觉得，算了。是我的问题，当我没说。大名鼎鼎的封成俊也会说话不算话。那那你要我怎么样啊？你看，你说话结巴，你就是心虚。你你这个道貌岸然的家伙，我看错你了。太丢人了。问清楚了，他最近病了，真是有趣。哎，他怎么病的？他一直都有病，就是隐藏的好。患了什么病得治啊？别别别治了，无药可救，幻想症。师弟是在骂我是幻想症吗？幻想症的是封成俊，我都跟你说了嘛，自从封成俊看见文斌的女装之后才会这样的，你还不信呢？这就没事了，天知道。